హలో డియర్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అకౌంట్స్ ఇన్ తెలుగు ఎవరు వస్తారు దేవిక భట్ నగర్ ఈరోజు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ప్రొఫామ్ ఒకటి చూద్దాము మీకు ఇంతకుముందు క్లాస్లో వర్కింగ్ క్యాపిటల్ గురించి క్లియర్గా చెప్పాను వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటే ఏంటి దాని ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ ఆర్ ఎఫెక్టింగ్ ది వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అండ్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ ఇవన్నీ చూసాం కదా ఒక అండర్స్టాండింగ్ అయితే వచ్చింది కదా ఈరోజు ప్రొఫామా ఒకటి చూసి దాని తర్వాత నెక్స్ట్ మనం ప్రాబ్లమ్స్ వర్కౌట్ చేద్దాం చాలా ఈజీ అండి ఏం కష్టం కాదు ప్రొఫామా చాలా ఈజీ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటే ఏంటి జనరల్గా వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటే మనకి కరెంట్ అసెట్స్ టోటల్ని వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటాము అయితే నెట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ నెట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం నెట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటే కరెంట్ అసెట్స్ మైనస్ కరెంట్ లాబిలిటీస్ అదే ఈరోజు ప్రొఫామాలో చేయబోతున్నాము కరెంట్ అసెట్స్ మైనస్ కరెంట్ లాబిలిటీస్ అంటే మనం ముందు ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో కరెంట్ అసెట్స్ ఏంటి అని ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి కరెంట్ లాబిలిటీస్ కూడా ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి కరెంట్ అసెట్స్లోంచి కరెంట్ కరెంట్ లాబిలిటీస్ తీసేస్తే మనకు వచ్చేది నెట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంతే ఈ ప్రొఫామానే మనం చూడబోతున్నాం ఇప్పుడు వెరీ ఈజీ నాతో పాటు కాస్త అంటూ ఉండండి మీకు బైహార్ట్ అయిపోతుంది నెట్ చేసుకుంటారు ఈజీగా సరే ప్రొఫామ్ ఆఫ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ రిక్వైర్మెంట్స్ దీంట్లో ఏంటి ఫస్ట్ మనం కరెంట్ అసెట్స్ తీసుకున్నాము కరెంట్ అసెట్స్ని క్యాపిటల్ లెటర్ ఏలో చూపిస్తాము కరెంట్ అసెట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో అన్నీ రాసుకుంటాం తర్వాత బి క్యాపిటల్ లెటర్ బి ది కరెంట్ లాబిలిటీస్ ఫస్ట్ మనం కరెంట్ అసెట్స్ ఫోకస్ చేద్దామా కరెంట్ అసెట్స్ ఏంటి అంటే కనుక మూడు పాయింట్స్లో చెప్పుకోవచ్చు త్రీ పాయింట్స్ ఒకటి మినిమం క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ కనీసం ఇంత క్యాష్ బ్యాలెన్స్ ఉండాలి ఇంత బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అంటారు కదా అది ఫస్ట్ది మినిమం క్యాష్ బ్యాలెన్స్ ఆర్ మినిమం బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఏ బిట్ దీంట్లో క్యాపిటల్ ఏలో స్మాల్ ఏ ఇక బీ బిట్ ఇన్వెంటరీస్ ఇది క్యాష్ బ్యాలెన్స్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది ఇన్వెంటరీ ఇన్వెంటరీ మనం ఆల్రెడీ కాస్ట్ అకౌంటింగ్లో నేర్చుకున్నాం ఇన్వెంటరీ లేదా స్టాక్ రెండిట్ లేదని ఒకటే ఇన్వెంటరీ కానీ స్టాక్ కానీ మూడు రకాలుగా ఉంటుంది అని తెలుసు కదా రా మెటీరియల్ వర్క్ ఇన్ ప్రాసెస్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ అదే ఇక్కడ రాసాము అర్థమవుతుందా ఇన్వెంటరీ లేదా స్టాక్ని త్రీ పార్ట్స్గా రాస్తున్నాం అంటే సపరేట్గా చూపిస్తున్నాము రా మెటీరియల్ ఎంత ఉంది వర్క్ ఇన్ ప్రాసెస్లో ఎంత ఉంది ఫినిష్డ్ గుడ్స్ అయింది ఎంత ఉంది అనేసి ఈ మూడు రకాలుగా చూపిస్తాము ఇక్కడ ఏంటంటే మన మినిమం క్యాష్ బ్యాలెన్స్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉంది ఇది అవుటర్ కాలం లేసేసినాం ఎందుకంటే ఆ డైరెక్ట్ బిట్ కాబట్టి ఈ బీ బిట్లో ఇన్వెంటరీస్ కదా ఈ మూడు బిట్స్ని ఇక్కడ ఇన్నర్ కాలంలో రాసి టోటల్ అవుటర్ కాలం లేస్తాము ఓకేనా అలాగే ఇప్పుడు సీ బిట్కి వస్తాం సీ బిట్లో ఏం రాస్తామంటే ఓన్లీ రిసియబుల్స్ రిసియబుల్స్ అంటే ఏంటి వచ్చేవి రాబోయేవి రావలసినవి ఏమొస్తాయి డెటార్స్ బిల్స్ ఈ రెండు వస్తాయి కాబట్టి మనం ఇక్కడ రిసియబుల్స్ డెటార్స్ని బిల్స్ని రాసాము ఈ రెండు కూడా ఇన్నర్ కాలం లేస్తాము అమౌంట్ అవుటర్ కాలం లేస్తాము ఇప్పుడు మనకి ఏమైనా కరెంట్ అసెట్స్ అంటే మూడు పార్ట్లుగా చెప్పుకున్నాము ఏ బిట్ స్మాల్ ఏ బిట్లో క్యాష్ మినిమం క్యాష్ బ్యాలెన్స్ కానీ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ కానీ ఇది ఏ బిట్ బీ బిట్లో ఇన్వెంటరీస్ ఇన్వెంటరీస్లో రా మెటీరియల్ వర్క్ ఇన్ ప్రాసెస్ అండ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ సీ బిట్ సీ బిట్లో ఏంటి రెండే రెండు ఉన్నాయి సీ బిట్లో ఏంటవి డెటార్స్ అండ్ బిల్స్ ఇవన్నీ అయిపోయినాయి ఇంక కరెంట్ అసెట్స్ అయిపోయినాయి ఏ బిసి ఈ మూడు బిట్లు కలిపితే కరెంట్ అసెట్స్ టోటల్ కరెంట్ అసెట్స్ అదే ఇప్పుడు రాస్తున్నాము టోటల్ కరెంట్ అసెట్స్ ఇవి మొత్తం టోటల్ చేస్తున్నాము దీన్నే మనం గ్రాస్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అని కూడా అంటాము గ్రాస్ అంటే టోటల్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అసెట్సే కరెంట్ అసెట్సే మనం వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటాము కదా అది గ్రాస్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఇది టోటల్ కరెంట్ అసెట్స్ ఎట్లా వస్తుంది టోటల్ కరెంట్ అసెట్స్ కరెంట్ అసెట్స్ సిఏ కరెంట్ అసెట్స్ సిఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఇవన్నీ కలిపితేనే కదా మనకు వచ్చేది కాబట్టి మనం ఇక్కడ కరెంట్ అసెట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఇది వచ్చేసిన కరెంట్ అసెట్స్ ఇప్పుడు కరెంట్ లాబిలిటీస్ మీద ఫోకస్ చేద్దాం కరెంట్ లాబిలిటీస్ అంటే త్వరగా మనం పే చేయవలసినవి కరెంట్ లాబిలిటీస్ మూడే మూడు ఉన్నాయండి చాలా ఈజీ ఇక్కడ కరెంట్ లాబిలిటీస్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టాను నేను మూడే ఉన్నాయి ఏంటవి క్రెడిటార్స్ ఫర్ పర్చేజెస్ సర్కుల్ని కొన్నాము అరు మీద కొన్నాము క్రెడిట్ బేస్ మీద కొన్నాము అంటే వాళ్ళకి పే చేయాలి కదా వా ఎవరి నుంచి అయితే కొన్నాము వాళ్ళు క్రెడిటార్స్ క్రెడిటార్స్ ఫర్ పర్చేజెస్ అదేవిధంగా క్రెడిటార్స్ ఫర్ వేజెస్ వేజెస్ పే చేయాల్సి
ఈ మూడు ఇన్నర్ కాలంలో రాసేసి అవుటర్ కాలంలో టోటల్ కరెంట్ ఈ మొత్తం ఇవి ఈ టోటల్ మొత్తం అవుటర్ కాలంలో రాసాము ఈ అవుటర్ కాలంలో రాసినదే టోటల్ కరెంట్ లాబిలిటీస్ ఇక్కడ ఏమో టోటల్ కరెంట్ అసర్స్ వచ్చింది రౌండప్ చేసి పెట్టాను చూడండి టోటల్ కరెంట్ అసర్స్ ఇది ఇదేంటి టోటల్ కరెంట్ లాబిలిటీస్ మనకి నెట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎట్లా వస్తుంది కరెంట్ అసర్స్ మైనస్ కరెంట్ లాబిలిటీస్ ఈజ్ నెట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ తెలుసు కదా అదే ఇప్పుడు రాస్తాము నెట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటే కరెంట్ అసర్ట్స్ మైనస్ కరెంట్ లాబిలిటీస్ ఎంత ఎంత వస్తే అంత మనం ఇక్కడ రాస్తాము ఎక్కడ ఆ నెట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి వన్ ల్యాక్ వచ్చింది అనుకున్నాం వన్ ల్యాక్ ఇక్కడ రాసాము ఇది టూ ల్యాక్ ఇది ఒక వన్ ల్యాక్ ఉంది అనుకోండి టూ ల్యాక్ మైనస్ వన్ ల్యాక్ ఎంత వన్ ల్యాక్ అది ఇక్కడ రాసాము ఓకే నెట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ వచ్చినాక జనరల్గా మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం ఏం చేస్తారంటే కంపెనీ వాళ్ళు అరే ఈ నెట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మనకు వన్ ల్యాక్ ఉంది ఇది సరిపోదు ఇంకా కొంచెం యాడ్ చేస్తే బాగుంటుంది ఇంకా కొంచెం యాడ్ చేస్తే కనుక మనకు ఫ్యూచర్లో ఆ అమౌంట్ని యూజ్ చే చేసుకోవడం ఈజీ అనుకుంటారు అనుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు దీనికి సర్ప్లస్ లేదా మార్జిన్ అంటూ ఒక టెన్ పర్సెంట్ కలుపుతారు టెన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఏదో ఒక పర్సంటేజ్ని కలుపుతారు కలుపుతారు కలిపి అప్పుడు టోటల్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ వర్కింగ్ నెట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ రిక్వైర్డ్ అంటారు అప్పుడు ఇస్తే కనుక కలపాలి అని అంటే కనుక సర్ప్లస్ ఆర్ మార్జిన్ ఈ రెండు వర్డ్స్ యూజ్ చేస్తారు ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ యాడ్ మార్జిన్ ఫర్ కంటిన్యూన్సీ కంటిన్యూన్సీ అంటే ఫ్యూచర్లో జరగబోయే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఖర్చులు ఓకేనా మార్జిన్ ఎంత కలపాలనుకున్నారు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ పర్సెంట్ అనుకోండి టెన్ పర్సెంట్ కలపండి అన్నాడు అంటే దీనికి టెన్ పర్సెంట్ వేస్తే ఎంత అవుతుంది టెన్ థౌజండ్ కదా సో దాన్ని యాడ్ చేస్తున్నాం యాడ్ మార్జిన్ ఫర్ కంటిన్యూన్సీ టెన్ థౌజండ్ యాడ్ చేస్తే మొత్తం మనకు వచ్చేది వన్ ల్యాక్ టెన్ థౌజండ్ ఈ వన్ ల్యాక్ టెన్ థౌజండ్ ఏంటి నెట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ రిక్వైర్డ్ ముందు మనకు నెట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఇక్కడ వచ్చేసింది వన్ ల్యాక్ దీనికి మనము కంటింజెన్సీ అంటే మార్జిన్ సర్ప్లస్ ఏదైనా యాడ్ చేయంగా వచ్చింది నెట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ రిక్వైర్డ్ కావాల్సింది ఇంత అనేసి అర్థమైంది కదా ప్రఫామ తీసుకోండి మళ్ళీ ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి లేదా రాసుకోండి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను వెరీ ఈజీ అండి ఇంతకంటే డెడ్ ఈజీ చాప్టర్ ఇంకొకటి లేదు మనకి ఫినాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్లో ఏం లేదు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ప్రొఫామ్ అంటే మనం కరెంట్ అసర్స్ అన్నీ రాస్తాం కరెంట్ అసర్స్ ఏంటి మూడు రకాలు ఒకటి క్యాష్ బ్యాలెన్స్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇది తర్వాత ఇన్వెంటరీస్ ఇన్వెంటరీస్లో రా రా మెటీరియల్ ఇంకోటి ఏంటి వర్కింగ్ ప్రాసెస్ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ ఇది ఇంకా మూడవది రిసీబుల్స్ రిసీబుల్స్ ఏముంటాయి బిల్స్ డెటార్స్ ఈ మూడు కలపగా వచ్చేది టోటల్ కరెంట్ అసర్స్ ఇంకా ఇది ఐడెంటిఫై చేసిన కరెంట్ లాబిలిటీకి వెళ్తాం కరెంట్ లాబిలిటీస్ మూడే ఉన్నాయి ఏంటవి క్రేటర్స్ ఫర్ పర్చేసెస్ క్రేటర్స్ ఫర్ వేజెస్ క్రేటర్స్ ఫర్ ఓవర్ హెడ్స్ ఈ మూడు ఈ మూడు కలిపితే మనకు కరెంట్ లాబిలిటీస్ వచ్చాయి ఇక్కడ మనకు నెట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కావాలంటే కరెంట్ అసర్ట్స్ అంటే ఇది మైనస్ కరెంట్ లాబిలిటీస్ కలిపితే తీసేయగా వచ్చేది ఇంత దీనికి ఏదైనా కంటిన్యూన్సెస్ సర్ప్లస్ ఏదైనా యాడ్ చేయమన్నాడు అనుకోండి అది యాడ్ చేస్తాం యాడ్ చేయగా వచ్చేది నెట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ రిక్వైర్డ్ ప్రొఫామ కదా వర్కింగ్ క్యాపిటల్ రిక్వైర్మెంట్స్ అంతే అర్థమైంది కదా ఇది అర్థమైతే నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వర్కౌట్ చేద్దాం చాలా ఈజీ కొంచెం ఫోకస్ చేయండి ఇక్కడ ఏంటంటే మనం కొంచెం మా బుర్ర వాడి ఇది ఏంటి దీనికి ఎంత ఏమన్నాడు ఆ చిన్న చిన్న పాయింట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట చిన్న అడ్జస్ట్మెంట్స్ లాగా అది గుర్తుపెట్టుకుంటే అయిపోయి ఏం లేదు కొంచెం ఫోకస్ చేయండి నెక్స్ట్ క్లాస్లో కలుస్తాను వీడియోస్ షేర్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు బాగా చదువుకోండి గుడ్ లక్